Halo, baik lagi sama gue Billy Laptop gaming dari Asus dengan prosesor kekinian Tapi budgetnya cuma di 11 jutaan doang Emang ada? Ini Asus Tab Gaming A15 FA506NF Laptop yang satu ini tuh bakalan cocok banget buat anak kuliahan gitu yang mau edit-edit konten lah uh, Atau yang pengen laptop gaming tapi dengan budget yang terbatas uh, Alias kaum kere hore gitu <laughs> Ya karena harganya itu loh yang masih terjangkau ya Tapi udah menggunakan prosesor yang cukup kekinian juga Itu menggunakan AMD Ryzen 5 7535 HS Udah prosesor seri baru nih walaupun memang ya bukan yang terbaru juga Untuk RAM nya sendiri dia tuh udah yang 16GB out of the box Walaupun ya yang satu ini tuh masih satu keping doang ya Tapi dia tuh udah DDR5 Selama pengujian memang sengaja kita nggak tambahin satu keping lagi Karena sebenarnya DDR5 itu kan udah langsung otomatis dua channel Walau ya dua channelnya itu tuh semi dua channel lah Nggak full kayak gitu menurut gua Ya supaya performanya juga bisa kelihatan ya seperti apa sih performanya di harga yang segini ini nih. Tahu juga kan highlightnya untuk laptop yang satu ini tuh harga terjangkau gitu loh. Buat storage-nya yang satu ini tuh udah dapat uh, M.2 NVMe PCIe Gen 4 x 4 dengan kapasitas yang dia 512 GB. Masih ada ekstra satu slot kosong lagi sih. Jadi kalau mau nambahin gitu tinggal colok aja di situ. Dan kalau gua lihat ya pas gua bongkar bagian dalamnya ini Sebenarnya gue tuh menemukan satu area kopong kayak gitu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan buat uh, storage ketiga gitu di situ ya taruh uh, hard disk atau jam sekarang dan hard disk juga lah ya gue dibawa kemana-mana taruh SSD gitu di situ sebenarnya muat tapi kayaknya tidak dimanfaatkan lah. Or kalau misalnya nggak storage ya bisalah dipakai area situ tuh area kopongnya buat mem- membesarkan baterainya jadi ya nggak ada area kopong ya. Ngomong-ngomong nih, buat uh, speed storage-nya, ini tuh dia rata-rata read-nya gue dapet biasa pengujian 4 kali, itu di 4.900-an. Dan untuk uh, speed write-nya, dia tuh dapet di 3.200-an. Buat baterainya, yang satu ini tuh dibekali dengan baterai 48 watt hour. Oke okay lah, walaupun nggak terlalu besar ya, tapi dengan baterai yang seperti ini tuh, pas kita style video playback kayak begitu, uh, dengan tingkat keserahan 50%, dia tuh bisa tahan ya kurang lebih sekitar 4 jam 19 menitan gitulah buat dari 100% sampai turun tinggal sisa 15%an ya not bad juga sebenarnya nah kalau misalnya gua tes juga nih pas dipakai online meeting ya biasa selama setengah jam kayak gitu dia tuh turunnya kurang lebih di 31%an ya memang agak uh, sedikit boros tapi masih oke okay lah cuman ya kalau misalnya space kosongnya itu dimanfaatin buat membesarkan baterainya kan Kayaknya bakal makin asik tuh, lumayan lah kalau bisa nambah sekitar ekstra 1-2 jaman lagi Hal itu kan bisa jadi nilai tambah juga nih di laptop seperti ini Nextnya untuk baterai belum beres kita ngomonginnya, of course kita juga ngecas dia Dan untuk pengecasan sampai ke 50% nya itu tuh cuma makan waktu di 18 menit doang Sekitar segituan ya, jadi ini tuh cukup cepet Dan buat ngecas sampai fully cas ke 100% nya dia tuh cuman uh, makan waktu di sekitar 1 jam 32 menitan gitu oke okay juga lah, nggak terlalu lama juga buat pengecasannya nah buat layarnya sendiri sih menurut gue ya sosok aja ya dia tuh menggunakan layar 15,6 inch full HD aja IPS level anti glare display refresh rate nya udah dikasih di 144Hz dan sebenarnya color gamutnya ini yang bikin agak kurang aman menurut gue buat dipakai kerja desain karena dia tuh cuma di 62,5 persenan sRGB gitu. Nah, hal lain yang bisa neken laptop ini sampai ke harga kayak begitu tuh, karena yang satu ini menggunakan RTX 2050. Tapi walaupun dengan spek kayak gini ya, dipakai gaming tuh masih aman loh. Kontrol nih, dia tuh di settingan medium, bisa dapat 40 sampai 60an fps. Not bad sih. Untuk Metro Exodus, medium juga, dia tuh dapatnya masih di 40 sampai 60an fps juga. Untuk Final Fantasy 15 di settingan average ya, jadi ya kurang lebih mediumnya juga lah ya. Nah itu tuh dapat di uh, FPS-nya 40 sampai 50 an, oke okay lah. Kalau Genshin Impact nih memang masih bisa dipasang di settingan high tentunya. Dan dia tuh masih dapat di 50 an lebih FPS, tapi mostly itu mentok di 60 an. 
60 sih FPS yang mentoknya. Nah, Valorant nih aman dengan settingan high ya. Dan dapatnya itu di 150 sampai 210-an FPS. Buat benchmark Final Fantasy 14 and Walker ya, di settingan high, dia tuh dapat uh, resultnya very high dengan skor di 13.049. FPS-nya juga dapat di kisaran 50-an sampai 120-an. Menurut gua sih aman ini sampai dipakai buat PvP pun juga aman. Nah, Shadow of the Tomb Raider di settingan medium juga. Ini dapat aman di rata-rata FPS 55-an gitu. Cyberpunk 2077 mumpung ada jadi sekalian buat tes juga. Settingan medium aja di sini. Nah, ini tuh bisa dapat rata-rata FPS-nya di 53. Walau dengan catatan ya, ini tuh tanpa ray tracing on. Next ke tes content creation ya. Nah, untuk film Mona 9 buat render video 5 menit 1080p 30 fps itu tuh makan waktu di 8 menit 20 detikan oke okay lah ini buat blender scene BMW nya dia untuk waktu rendernya tuh makan di 4 menit 18 detik not bad juga nah sekarang kita geser ke synthetic benchmark nya nah, sign, uh, Cinebench R23 run 10 kali hasilnya tuh hampir rata dengan rata-rata di 9702 Nah, 3D Mark Port Royal, dia tuh dapat di 627 aja. Maklum ya, namanya juga RTX 2050 gitu. Time Spy, dia dapat di 4177. Fire Strike-nya dia dapat di 9352. Sekalian juga dihajar stress test seperti biasa. Dan hasilnya mantap juga ini. Dia pas dengan skor 99,6%. Dan panasnya sendiri juga menurut gua wah, pas dihajar kayak gini tuh cukup ini cebel cukup terja, eh, apa terjaga lah suhu paling tingginya yang gua temuin dia cuma di 40,9 derajatan aja dan di bagian WASD nya juga cukup aman cuma di kisaran 33 derajatan doang gitu jadi ya kalau pas lagi kalian pakai main game gitu aman nih buat jari-jari kalian biar tetap lentik gitu <laughs> laptop yang satu ini coolnya menggunakan dua kipas dengan tiga heatsink dan tiga heat pipes nah buat bodinya sendiri dia tuh masih menggunakan body yang sejenis material plastik gitu dan dengan desain yang meka-meka ya kalau menurut gua sih gua lihat desain kayak gini ini tuh sepertinya desain yang agak uh, lamaan gitu ya sekitar mungkin desainnya mereka dua tahunan lalu ya kurang lebih lah karena setahu gua sih desain yang zaman sekarang ini lebih ke arah simple minimalis gitu buat keyboardnya dia tuh udah menggunakan yang full size lengkap dengan nampet <laughs> dengan eh, memiliki backlit satu zona RGB dan dia juga menggunakan trackpad yang cukup nyaman juga digunakan tapi memang trackpadnya masih yang model dengan tombol klik gitu ya buat beratnya juga nggak terlalu bikin punggung bengkok karena dia tuh cuma di 2,1 kiloan kurang gitu deh dan untuk chargernya yang 150 watt itu itu tuh beratnya juga oke okay juga cuma di 450 graman doang Nah, masih aman sih menurut gue yang saat ini buat dibawa jalan ya Nah buat kualitas webcamnya kayak begini nih Ya jadi begini ya hasil kualitas tangkapan gambarnya dari kamera webcam uh, 720p HD kamera yang ada di laptop yang satu ini Nah ngomong-ngomong ini juga uh, kualitas suara yang ditangkap oleh microphone itu seperti ini ya Dengan catatan itu noise cancelingnya udah gue aktifin juga di sini dan saat eh, kameranya sedang digunakan nih, sedang memasukkan gambar, ada indikator berwarna putih yang menyala lampu di sini di sebelah webcamnya. Jadi dia juga menunjukkan bahwa ini tuh kameranya sedang aktif nih. Dan selain dari itu untuk sistem pengamanan kameranya sendiri di sini tidak memiliki privacy shutter ya. Webcamnya kayak begitu. Nah kalau buat kualitas suaranya sendiri, buat laptop yang satu ini dia tuh menggunakan dua speaker. Nah menurut gua sih ini udah lumayan enak ya treble, mid, dan bassnya tuh udah berasa walau ya of course dia bassnya bukan yang jedak jeduk gitu ya namanya juga laptop tuh ini tapi gue bisa ngasih skor untuk kualitas audionya di sini tuh ya kurang lebih 8 per 10 lah aman buat dipakai nikmatin musik gitu buat persolokannya yang satu ini tuh udah lumayan lengkap dia tuh sudah dilengkapi dengan 3 USB Type-A 3.2 Gen 2 1 USB Type-C 3.2 Gen 2 yang satu ini cuma support display port doang ya old school sih memang HDMI 2.0B konektor RJ45 combo audio jack dan pastinya power jack juga ya di laptop yang satu ini untuk wifi nya tuh dia menggunakan wifi 6 dengan bluetooth 5.3 buat kesimpulan yang bisa diberikan untuk laptop yang satu ini memang agak sulit menurut gua karena di harga yang segini ya nggak bisa nonton yang macam-macam juga udah oke okay lah 
uh, udah bisa dibilang kalau untuk entry level ya ini will do the job cuma untuk masukan aja nih yang menurut gue sih akan lebih baik kalau untuk kalau damutnya sendiri tuh bisa dikasih yang 100% srgb jadi kalau buat anak kuliahan DKV kayak gitu tuh ini bakalan bisa berguna banget lah bermanfaat banget dan buat orang tuanya sendiri juga jadi nggak perlu mikir dua kali lah buat beli laptop di budget segini juga buat anaknya dan gak lupa juga kalau laptop yang satu ini tuh sudah bersertifikasi MIL STD jadi cukup kokoh juga dan untuk garansinya sendiri yang satu ini tuh sudah diberikan garansi 2 tahun dengan perfect warranty di tahun pertamanya oh ya catatan juga nih ya untuk semua hasil pengetesan yang tadi sudah gue sebutin di atas itu tuh dengan kondisi RAM nya cuma satu keping loh ya jadi kalau misalnya ditambah satu keping lagi ya ini sih performanya pasti bakalan naik so segitu aja sharing singkat dari jika buat laptop yang satu ini Asus Star Gaming A15 kalau video ini bermanfaat boleh tolong kasih like untuk dukungannya tolong di subscribe dan untuk saran dan komentar boleh tolong tulis di kolom komentar bawah dengan gue Billy sampai ketemu di video berikutnya bye bye Ciao!